আসসালামু আলাইকুম সামসুল ইসলাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হোয়াট এ গেম অফ ক্রিকেট ফ্যান্টাস্টিক টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে বিশ্বের দুই অন্যতম সেরা ক্রিকেট শক্তি ইংল্যান্ড এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে হায়দ্রাবাদ রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ডে থ্রি সিন্থালাইটিং ডে অফ ক্রিকেট এনজয়েবল ক্রিকেট ফ্রম বোথ সাইড স্পেশালি দ্য ম্যান অলি প্রো নাম্বার থ্রি ব্যাটার ফ্রম ইংল্যান্ড তিনি দিনের পুরো আলোটা নিজের দিকে কেড়ে নিয়েছেন এবং এখনও তিনি অবিচ্ছিন্ন রয়েছেন একশো আটচল্লিশ রান করে তিনি অপরাজিত আছেন দুশো আটটা বল খেলেছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে প্রথম দিনই দুশো ছেচল্লিশ রানে ইংল্যান্ড গুটিয়ে গিয়েছিল স্পিনিং ট্র্যাক কমেন্টেটররা বলছিলেন এটা প্রথম দিনের পিচ মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে যেন ডে থ্রির পিচ যেখানে টার্ন করছিল স্কিড করছিল বল হঠাৎ নিচু হচ্ছিল তো এই রকম পিচে আসলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে সুবিধা করতে পারেনি কিন্তু ইন্ডিয়া নন কন্ডিশনে বেটার অ্যাপ্লিকেশানস বেটার অ্যাপ্লাই করে তারা দারুণ খেলেছিল দ্বিতীয় দিনটা পুরো ইন্ডিয়া নিজেদের করে নেয় এবং আমি বলেছিলাম আমার ভিডিও বার্তায় যে ইন্ডিয়া যেভাবে ডমিনেটিং পজিশনে চলে আসছে ডে টু শেষে জয়ের সুবাস পাচ্ছে কিন্তু ওই যে ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তা খেলা এত স্ট্রং ফাইট ব্যাক অতিথি দল ইংল্যান্ড করতে পারবে এটা আমার কি বলবো জাস্ট আমাকে ভুল প্রমাণ করার জন্যে কি না ইংল্যান্ড অতিরিক্ত ভালো খেলে ফেলেছে ডে থ্রিতে এইরকম একটা স্ট্রং চ্যালেঞ্জিং ফাইট ব্যাক করেছে তারা এবং তৃতীয় দিন শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ তিনশো ষোলো ছয় উইকেটে এখনও হাতে চারটা উইকেট এবং তাদের সেরা ব্যাটার অলি পপ একশো রান করে এখনও অবিচ্ছিন্ন রয়েছেন রিহান তাকে যোগ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে সো গল্পটা আমি একটু গভীরে গিয়েই বলবো একশো নব্বই রানে পিছিয়ে থেকে ইংল্যান্ড নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে এবং এই ধরনের টিপিক্যাল স্পিনিং ট্র্যাকে তিনজন বিশ্বমানের স্পিনারের বিরুদ্ধে আমি অন্তত ভেবে নিয়েছিলাম যে ইংল্যান্ড হয়তো ইনিংস পরাজয় হতে পারে খুব ভালো খেললে ইনিংস পরাজয়টা হয়তো খুব কাছাকাছি ন্যারোলি এড়িয়ে যেতে পারবে কিন্তু ম্যাচ জয়ের কোনো সম্ভাবনা ইংল্যান্ডের নাই এরকম আমার মনে হয়েছিল কিন্তু আমাকে বা আমার মতো চিন্তা ভাবনা যারা করছিলেন তাদের প্রত্যেককে ভুল প্রমাণ করবার জন্য ইংল্যান্ড অলরেডি একশো ছাব্বিশ রানের লিড নিয়ে নিয়েছে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে দুদলের স্পিনারদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের মান নাম ধার ভার নাম্বার অফ ম্যাচেস আপনি যদি দেখেন অক্ষর প্যাটেল রবিচন্দ্রন আশ্বিন পাঁচশো উইকেটের কাছাকাছি তিনি এবং রবীন্দ্র জাদেজা এই তিনজন স্পিনারের সাথে একবার তুলনা করুন তো টম হার্টলি অভিষিক্ত তরুণ ক্রিকেটার রিহান আহমেদ অলমোস্ট এ ইয়াং স্টার মাত্র কিছুদিন আগে তার অভিষেক হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে এছাড়া আছেন জ্যাক লিচ রিলেটিভলি এক্সপিরিয়েন্স এই তিনজনের মধ্যে আর পার্ট টাইমার জো রুট কিন্তু রুটি ইংল্যান্ডের হয়ে মেইন স্ট্রাইক স্পিনার হয়ে গেলেন এই ম্যাচে ইন্ডিয়ার ইনিংসে তিনি চার চারটা উইকেট তুলে নিয়ে টানা দুবলে উইকেট তুলে নিয়ে আজকে তৃতীয় দিনের সকালটা জমিয়ে তুলেছিলেন ইভেন ইউ আজ অন এ হ্যাট্রিক সিরাজ সে হ্যাট্রিকটা রুখে দিয়েছেন খুব স্ট্রংলি আমি যদি বলি দিন তৃতীয় দিনের চিত্রনাট্য আপনারা জানেন যে চারশো একুশ সাত উইকেটে অবস্থায় ডে টু শেষ করেছিল ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে আরও পঞ্চাশ ষাট রান শেষ তিনটা উইকেটে বিশেষ করে যাদের যা যেহেতু এইটি ওয়ান রানে অপরাজিত ছিলেন তার সেঞ্চুরিটা কমপ্লিট হবে আজকে সবাই প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু ভীষণ অবাক করে দিয়ে সকালের স্টেশনে খুবই টাইট বল করতে থাকে ইংল্যান্ড এবং মাত্র এগারো ওভার খেলতে পারে ভারত অল আউট হওয়ার আগে এবং মাত্র পনেরোটা রান বোর্ডে অ্যাড করে ফলে চারশো ছত্রিশ রানে গুটিয়ে যায় ওভারঅল লিড একশো নব্বই রানের ইন্ডিয়া এবং এই যে আগেই বললাম যে উইকেট পেয়েছিলেন জো রুট চারটা উনআশি রান দিয়ে উনত্রিশ ওভার বল করেছেন রিহান দুটো টম হার্টলি অভিষিক্ত ক্রিকেটার তার অভিষেক ম্যাচে দুটো উইকেট পেয়েছেন একশো একত্রিশ রান খরচা করে এবং জ্যাক লিচ তেষট্টি রানে একটি উইকেট পেয়েছে এখন প্রশ্ন হলো একশো নব্বই রানে পিছিয়ে থাকা একটা দল ডে থ্রিতে ব্যাট করছে হোস্ট ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে এরকম স্পিনিং ট্র্যাকে তিনজন বিশ্বমানের স্পিনারের বিরুদ্ধে কিন্তু এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি ভোরকে যায়নি অল টপ থ্রি স্টার্টেড ভেরি ওয়েল দেখুন জ্যাক ক্রলি একত্রিশ বেন ডাকেট সাতচল্লিশ অলিপপ একশো আটচল্লিশ রান করে অপরাজিত ছিলেন মাঝখানে তিনজন বিশ্বমানের মিডল ওয়ার্ডার জো রুট ব্যারস্টো এবং ব্যান স্টোকস এরা তিনজনই চিপলে আউট হয়ে গেছে রুট দুই ব্যারস্টো দশ এবং স্টোকস মাত্র ছ রান করেছে তারপরেও দেখেন যে কতটা সমৃদ্ধ ব্যাটিং লাইন আপ ইংল্যান্ডের অলিপপকে ঘিরে অন্যান্যরা ভালোই ব্যাট করেছে আপনি যদি দেখেন ব্যান ফক্সের চৌত্রিশ অসামান্য কন্ট্রিবিউশন একাশি বল থেকে কিংবা রিহান দিনের শেষে একত্রিশ বলে ষোলো রান করে অপরাজিত আছেন পার্টনারশিপগুলো দেখেন ষষ্ঠ উইকেটে একশো বারো রানের পার্টনারশিপ টপ পার্টনারশিপ ম্যাচের এটা আটষট্টি রানের পার্টনারশিপ ছিল দ্বিতীয় উইকেটে ইংল্যান্ডের জন্যে 
এরকম ছোট ছোট বেশ কিছু পার্টনারশিপ হয়েছে উদ্বোধনী জুটি তো পঁয়তাল্লিশ রানের জুটি ইভেন সপ্তম উইকেট জুটিতে দিনের শেষ ভাগে ফর্টি ওয়ান আনবিটেন পার্টনারশিপ দেখেন ইংল্যান্ডের কিন্তু ওই গ্রাম সোয়ান অ্যাসলে জয়াস মন্টি পানেসার বা মহিন আলীর মতো ওই মানের স্পিনার এই স্কোয়াডে নাই একমাত্র রুটকে আপনি অভিজ্ঞ ভাবতে পারেন বাকি তিনজন একেবারেই বাচ্চা ছেলে এরা ঠিক ইন্ডিয়ান ব্যাটিং লাইন আপের উপর কতটা ছড়ি ঘোরাতে পারবে বাট লিড যেহেতু একশো ছাব্বিশের হয়ে গেছে ইংল্যান্ডের এখান থেকে আগামীকাল শেষ চারটা উইকেট নিয়ে অলিপপ যেহেতু এখনও আছে তারা স্বপ্ন দেখতেই পারে লিডটাকে সামহাও টু হান্ড্রেড প্লাস টার্গেট যদি ইন্ডিয়ার সামনে দেয়া যায় এবং ইন্ডিয়াকে ডে ফোর লাস্ট সেশন মিড সেশন ব্যাট করতে হবে কিংবা ডে ফাইভে গিয়ে তো বুঝতেই পারেন যে কোনো সারফেসে যে কোনো দেশে যে কোনো বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে ডে ফোর মিড সেশন লাস্ট সেশন অ্যান্ড ডে ফাইভে ব্যাট করে টু হান্ড্রেড প্লাস চেঞ্জ করাও যে কতটা কঠিন হবে এই ম্যাচটা ইভেনলি পয়েজড আমার মনে হয় হ্যাঁ ইন্ডিয়া যদি স্ট্রংলি কাল সকালে ফার্স্ট সেশনে টপাটপ উইকেট তুলে নিয়ে দেড়শোর মধ্যেই প্যাকেট করে দেয় বা দেড়শোর মধ্যে টার্গেটে রাখতে পারে নিজেদেরকে তাহলে খুব কমফোর্টেবলি জিতবে বাট ওয়ান্স দ্য টার্গেট উইল রিচ টু হান্ড্রেড অর মোর দেন ইট উইল বি এ টাফ জব ফর ইন্ডিয়া ফর শিওর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন চমৎকার একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি নিঃসন্দেহে অভিনন্দন দু দলের জন্য ইংল্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিয়া